Alors là, je vais vous emmener, donc partout ici, c'était des chambres. Ici, c'était la chambre de Marie, de la maîtresse de maison. Actuellement, c'est le bureau de notre président de la Casque. Par ici, la visite. Tout au long du week-end, la Casque a ouvert les portes de son château aux visiteurs. L'occasion pour les plus curieux de redécouvrir l'histoire de cet édifice, baptisé le château d'Utschneider. Le château a été reconstruit à l'identique parce que nous avions les plans. On avait des plans de l'intérieur et de l'extérieur et donc euh, les trois architectes ont vraiment... Le château, il est tel qu'il a été construit en 1905. Une surprise attendait d'ailleurs les visiteurs avec la venue du trio Schockelperd qui a proposé une petite pause musicale. Didier et Hervé Atamanuc, Hervé qui est notre directeur des affaires culturelles de la ville, et Doc Michael, c'est quoi ce que je dis juste Voilà. Alors, vous êtes ici dans le hall d'honneur, il y avait énormément de pièces, et Marie, c'était des pièces, des portes coulissantes, donc elle faisait des grands banquets ici. L'édifice est vandalisé, les Allemands s'y installent dès juin 1940. À l'extérieur cette fois-ci du château, la façade a également été illuminée au rythme des événements phares de son histoire. Un spectacle son et lumière qui a ravi ses quelques spectateurs. J'ai trouvé que c'était très joli, les effets très très beaux et j'ai adoré. C'est un très beau spectacle qui permet de mettre en avant les monuments historiques comme celui-ci qui pour le coup moi je ne le connaissais pas. La casque espère que ces journées du patrimoine permettront de déclencher un regain d'intérêt pour notre richesse patrimoniale. Bon, C'est un bâtiment qui appartient à tout le monde, hein, à la collectivité et bon, il a son charme, il a son histoire, les gens sont particulièrement intéressé par ce qui s'y s'est passé dans le temps et puis ce qui s'y passe actuellement. Je crois que ça a un véritable intérêt pour la population locale. Les visites nocturnes ont remporté un franc succès puisque tous les rendez-vous programmés ce week-end étaient affichés complets.